தக்காளியை வச்சு நம்ம ஊரில் விதவிதமாக டிஷ்ஷஸ்லாம் செய்கிறோம் அதுக்கும் மேலே தக்காளியை வச்சு நம்ம பாட்டுலாம் பாடுறோம் ஆனால் இந்த அழகான தக்காளியை பார்த்தா யூரோப்பியன்ஸ்லாம் அரை மீட்டர் தள்ளி நிற்பாங்க இந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கிற தக்காளி அந்த அளவுக்கு யூரோப்பியன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுச்சு எதுக்கு இந்த தக்காளியை பார்த்து யூரோப்பியன்ஸ்லாம் பயப்படணும் வெல்கம் டு ஸ்நாக் டைம் மக்களே அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த யூரோப்பியன்ஸ்லாம் தக்காளியை பார்த்து எதுக்கு பயப்படணும் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்துட்டு யூரோப்பியன்ஸ் தக்காளியை பார்த்து பயங்கரமாக பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க இது ஏன்னா அந்த காலத்தில் யூரோப்பில் வாழ்ந்த ஹை கிளாஸ் பீப்புளை எல்லாரையுமே அரிஸ்தோக்ரட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி இந்த கோல்டு டைமண்ட் எல்லாம் ஆர்னமெண்ட் ஒரு ஜுவல்லரியாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் இருந்த இந்த அரிஸ்தோக்ரேட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு ஆர்னமெண்ட்டாக தான் இந்த தக்காளியை கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த யூரோப்பில் வாழ்ந்த அரிஸ்தோக்ரேட்ஸ் எல்லாருமே பியூட்டர் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளேட்டில் தான் சோறு சாப்பிட்றது எல்லாமே ஸோ இப்படி இவங்க தக்காளியையும் இந்த பியூட்டர் பிளேட்ஸே சாப்பிடும்போது இந்த தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய சில ஆசிட் வந்துட்டு இந்த பியூட்டர் பிளேட்ஸில் இருக்கிற ஜிங்கோட கம்பைன் ஆகி பாய்சனாக உருவாயிருது ஸோ இது தெரியாமல் அவங்க சாப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தராக இறக்க ஆரம்பித்தாங்க இதை பார்த்து பயந்து போன ஊர் மக்கள் எல்லாரும் இந்த தக்காளியை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த தக்காளிக்கு பாய்சன் ஆப்பிள் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க அப்போலேருந்து இரநூறு வருஷம் வரைக்கும் யூரோப்பியன்ஸ்க்கு இந்த தக்காளின்னு பேரை கேட்டாலே அள்ளு விட்டுரும் ஸோ இதுக்கப்புறமா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு கொலோனல் ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் எல்லாருக்குமே ப்ரூவ் பண்ணுறாரு தக்காளி ஒன்றும் பாய்சன் கிடையாது இது இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்டனால்தான் பாய்சன் ஆகிருக்கு ஸோ இதை நார்மலாக சாப்பிட்டா ஒன்றும் பாய்சன்லாம் கிடையாது நல்லபடியாக சாப்பிட்லாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே யாராவது தக்காளியை ஒதுக்கி வச்சா தக்காளி அழி அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் யூரோப்புக்கு தக்காளி கொண்டு வரப்பட்டது அண்ட் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த தக்காளி நியூஸு ஊர் ஃபுல்லாக பரவிச்சு பட் யூரோப்புக்கு தக்காளி எங்கேருந்து கிடச்சிது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கொஷின் மார்க்காகவே இருந்துச்சு இது ஏன்னா அந்த காலத்தில் யூரோப்பை சுற்றி இருந்த எந்த இடத்துலையுமே தக்காளியை கல்டிவேட் பண்ணவே இல்லை ஆனாலும் சில பேர் ஒரு கெஸ்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெக்சிகோலேருந்து தக்காளியெல்லாம் இட்டாலிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அதுக்கப்புறமா மொத்த யூரோப்புக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதுவும் எந்த அளவுக்கு கரெக்டு அப்படின்னு தெரிய வரலை இப்போ கடைசியில் என்ன சொல்ல வரீங்க நான் தக்காளி சாப்பிடட்டா வேணாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தக்காளி தான் வந்துட்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் லைகோபேனே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனுக்கு முக்கியமான சோர்ஸாக இருக்குது அண்ட் இந்த ஹார்மோன் தான் நம்ம உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரோலை ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தக்காளி சாப்பிட்றனால ஹார்ட் டிசீஸும் கேன்சரும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தக்காளியை சாப்பிட்றனால நமக்கு விட்டமின் சி விட்டமின் கே மாதிரி பல விட்டமின்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தக்காளி வேறு லெவல் யார் வேணால் தக்காளியை சாப்பிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபை தட்டிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை அமைக்க விட்டுருங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோலாம் உங்கள் கைக்கு டான் டான் வந்து சேரும் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் பேஜும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லிங்க் கொடுக்குறேன் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற இருக்கும்